ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ അല്ലടാ നാളെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അട്ടിപൊളിയായി തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മക്കളെ സോ ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം ഏഴരയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫിസിക്സിന്റെ മെഗാ മാരത്തോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് വേണം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും നമുക്ക് ഇന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം മക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡീല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ ഏത് വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ എടുത്താലും ഒരു ഡയഗ്രാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും പരീക്ഷയിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ആ പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ അട്ടിപൊളിയായി തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡയഗ്രാംസിന് അപ്പുറം ഇതുവരേക്കും ഒരു ഡയഗ്രാമും നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ല സോ ജസ്റ്റ് പടങ്ങളും അതിന്റെ പാർട്സും മാത്രവുമല്ല അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് അതിൽ നടക്കുന്ന എനർജി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എനർജി കൺവേർഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അട്ടിപൊളിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് സോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങി റൈറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ മക്കളെ സ്വാദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു പടം തന്നിട്ട് ഒബ്സേർവ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന രീതിയിലാണ് തരിക സോ അത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നെയിം ദ ഡിവൈസ് ആ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്താണ് ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരെന്താണ് മക്കളെ നോക്കിക്കേടാ പലരും പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് സാർ ഇത് ഇത് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് പലരും പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ മക്കൾ ഒന്ന് തറപ്പിച്ച് നോക്കിയാടാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് കറണ്ട് കൊടുത്ത ആർമേച്ചറിനെ കറക്കുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണോ അല്ല സോ ഇതെന്താണ് മക്കളെ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇതെന്താണ് ഡി സി മോട്ടർ ആണ് സോ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താ മക്കളെ ഡി സി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആടാ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡി സി മോട്ടർ ആണ് ഡി സി മോട്ടർ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് റൈറ്റ് ദ എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓൺ ദ വർക്ക് ഓൺ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദീസ് ഡിവൈസ് ഈ പറയുന്ന ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഊർജ്ജ മാറ്റം എന്താണ് മോട്ടർ ഏതിനകത്താണ് ഉള്ളത് ഫാനിനകത്തുണ്ട് സോ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴാണ് ആ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് സോ അത് കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് മക്കളെ സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എന്ത് പറയാം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയാം വൈദ്യുത ഊർജം യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പറയാം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദീസ് ഡിവൈസ് ഈ പറയുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമായി തന്നെ അറിയാം അതെന്താണ് മോട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിൾ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് മോട്ടോർ തത്വമായിരിക്കും അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകം ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മേൽ ഒരു ബലം ഏർപ്പെടും അതിനെയാണെന്ന് പറയുക മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ തത്വം എന്ന് പറയുക അടുത്തം നെയിം ദ പാർട്സ് എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ആർമേച്ചർ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ബ്രഷസ് ആണ് സംശയമില്ലാലോ ആർക്കും തന്നെ സംശയമില്ലാലോ ആ രണ്ട് സൈഡും ഉള്ളത് മാഗ്നറ്റുകൾ കൂടിയാണ് അത് കൂടിയൊന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൂടി അറിയണം മക്കളെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് എസ് പി റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പടം എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയൊരു പടമാണ് അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കും നോക്കണം അടുത്തത് ഏറ്റവും ആ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് യെസ് ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂവിംഗ് കോയിൽ ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആണ് എന്ന കാര്യം ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ചില ചോദ്യ പേപ്പറിൽ അത് തരണമെന
സൊ കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന വോയിസ് കോയിൽ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലാണ് സൊ അതിനകത്ത് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സ് മൂലം ആ ബലം മൂലം വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും വോയിസ് കോയിലിന് മുന്നിലുള്ള ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുമൂലമാണ് സൗണ്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് സൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൊ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അഥവാ മോട്ടോർ തത്വം തന്നെയാണ് സെറ്റ് അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാം അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വൃത്തിയായി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വൃത്തിയായി മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതെന്താണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് സാധനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല യെസ് ഇതൊരു ജനറേറ്റർ ആണ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെയാണ് സോ രണ്ട് റിങ്ങുകളുണ്ട് സോ എന്താണ് മക്കളെ ആ എ സി ജനറേറ്റർ ആയിരിക്കും സംശയം വേണ്ട ഇവിടെയുള്ള റിങ് എന്താ മക്കളെ സ്ലിപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള റിംഗ് എന്താണ് സ്പ്ലിപ്രിംഗ് ആണ് ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ബ്രഷസ് ആണ് ഇത് ആർമേച്ചർ ആണ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എല്ലാം എൻ്റെ മക്കൾ കറിഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാം എൻ്റെ മക്കൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ എ സി പാർട്ട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി ഡ്രോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫ് എ സി ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിൽ എന്താണ് ഇ എം എഫ് ഒ ആയിരിക്കും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ല അടിപൊളിയായി മനസ്സിലായി ഒരു ഹാഫ് പോസിറ്റീവ് ഒരു ഹാഫ് നെഗറ്റീവ് ദൻ പോസിറ്റീവ് സെറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സംശയമില്ലാലോ ആർക്കും തന്നെ സംശയമില്ലാലോടാ സെറ്റ് അടുത്ത ഇനി ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ഇതിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ് ഒരു ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ് യെസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൂടി ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇ എം ഐ അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക അതുകൂടി പഠിക്കുക അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാടാ ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇനി കുറേ കൂടി പറയണമെന്നുണ്ട് അടുത്ത് ഈ പറയുന്ന ജനറേറ്ററിനെ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ സ്ലിപ്പറിങ്ങിനു പകരം നമ്മൾ എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സ്ലിപ്പറിങ്ങിനു പകരം നമ്മൾ എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം യെസ് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്താ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക അതൊന്നും പഠിക്കുക റൈറ്റ് അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇനി അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന കാര്യത്തിലോട്ട് ഇത് സിമ്പിൾ ഇതേ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നോക്കണം ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആദ്യമായി തരാം എൻ എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ പി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയ വി എസ് എന്തായിരിക്കും വി പിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത കാര്യം കറണ്ട് നേരെ തിരിച്ചാണ് മക്കളെ കറണ്ട് എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രൈമറിയിലാണ് സെക്കൻഡറിയേക്കാളും കറണ്ട് കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ തിക്നസ് എവിടെയാണ് പ്രൈമറിയിലാണ് സെക്കൻഡറിയേക്കാളും കൂടുതൽ അത് രണ്ടും തിരിച്ചാണ് വരിക സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിൻ്റെ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ച് എഴുതാം നമുക്ക് നോക്കണം ആ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കറണ്ട് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി തിക്നസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ തിക്നസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം എപ്പോഴും
സൗണ്ട് വന്ന് ഡയഫ്രത്തിൽ വന്ന് വീഴുന്നു ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയഫ്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയഫ്രത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വോയിസ് കോയിൽ എവിടെ കിടന്നാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വോയിസ് കോയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കിടന്നാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതായത് ഡയ ശബ്ദം വന്നിട്ട് ഡയഫ്രത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പനം ചെയ്യുന്നു സോ ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുന്നിലുള്ള വോയിസ് കോയിലും കമ്പനം ചെയ്യുന്നു വോയിസ് കോയിൽ എവിടെ കിടന്നാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിനാണ് സോ കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും പ്രേരിത ഈ എം എഫ് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടും അതുമൂലം തന്നെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കും ക്ലിയർ അല്ലെ സെറ്റ് അല്ലെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലെ സോ സൗണ്ട് എനർജി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു ശബ്ദ ഊർജം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു വൈദ്യുത ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നു ക്ലിഞ്ചനായി മനസ്സിലായില്ലേ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് വൈദ്യുത ഗാന്ധിക പ്രേരണമാണ് പഠിക്കുക പഠിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അറിയേണ്ടതുമാണ് റൈറ്റ് റെയിൻബോ ലാസ്റ്റ് പടമാണ് റെയിൻബോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പടം റെയിൻബോ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെക്സിലൂടെ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പാസേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഓർ സൺലൈറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് കളേഴ്സ് സോറി അത് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പല പല നിറങ്ങളായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണെന്ന് പറയുക ഡിസ്പേഴ്ഷൻ പ്രകാശ പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുക സോ ഈ വശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തട്ടും സോ അവിടെ ആന്തര പ്രതിപതനമാണ് സംഭവിക്കുക അഥവാ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും സോ റിഫ്രാക്ഷൻ സോ ഇത്രയും മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിനകത്ത് സംഭവിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടതാണ് സെറ്റല്ലേ മക്കളെ സോ ഇത്രയും ഡയഗ്രാംസിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക ബാക്കി എല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇ എൽ സി ബിയും എം സി ബിയും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിമീറ്ററും റെഗുലേറ്ററും അങ്ങനത്തെ കുറെ പാർട്സ് തരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ പുറകിലുള്ള ഓരോ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ തരാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളൊക്കെ തരാറുണ്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പടങ്ങളാണ് ഇതിന് പുറമെ പിന്നെ കണ്ടുവരാറുള്ളത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനെയും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനെയും ചെറിയ ചെറിയ പടങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല സോ ഈ പറയുന്ന പടങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കണം പാർട്സ് പ്രവർത്തന തത്വം എനർജി കൺവേർഷൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാം എൻ്റെ മക്കൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വി